ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കണക്ടിംഗ് റോഡിന് എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോഡ്സ് ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ബ്ലഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത അസംഷൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കൃത്യമായ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം കണക്ടിംഗ് റോഡിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും പതിനാറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത് ഡി എം ഇ വണ്ണിലും ഡി എം ഇ ടുവിലും ഇത്രയും മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കും ഇല്ല കെ കെ ടി യുവിൽ ഓക്കെ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കിനൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമായിരുന്നു കെ ടി യു ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിച്ചത് ഡി എം ഇക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടോ ചിലപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു സെക്ഷൻ കണക്ടിംഗ് റോഡായിരിക്കും ഓക്കെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഹെവി മാർക്കിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വളരെ കുറവാണ് അറിയാമല്ലോ സോ സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ആ സീരിയസ്നെസ് ഒടുത്ത് പഠിക്കുക അടിച്ച സിമ്പിളാണ് പ്രൊസീജിയർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അത് തനിയെ മനസ്സിലേക്ക് വരും കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജ് വേണം സോ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ നല്ലപോലെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ടു ദ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ടിംഗ് റോഡ് പതിനാറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റ് ബിൽ ഡ്രൈവ് വി ബിൽ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ കൂടുതലല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് അതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഒഴിവാക്കി മറ്റു ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുമെന്ന് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും അഷുറൻസ് തരാൻ കഴിയുന്ന സെക്ഷനാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് കാരണം മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ഓരോ വർഷം ഓരോ ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ബിൽ ഡ്രൈവ് ചോദിച്ചു ഒരിക്കൽ വി ബിൽ ഡ്രൈവ് ചോദിച്ചു നാളെ ചിലപ്പോൾ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ചോദിക്കാം പക്ഷേ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ കെ ടി യു ആയിക്കോട്ടെ ഇതുവരെ അവർ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും അതിനകത്ത് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ കണക്ടിംഗ് റോഡ് അഷുവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ടോപ്പിക്കൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ലെങ്തും ഉണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ നോളജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ സീരിയസൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക രണ്ട് മോഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് ടു മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ ടു ഇനി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഹാർഡിലി ത്രീ വീക്കേ ഉള്ളൂ മൂന്നാഴ്ച മാക്സിമം ഓക്കെ ഈ മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ത്രീ വൺ മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ ടു കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി അതിന് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ ടുവും സ്വന്തമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് മോഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് പലരും എസ് ഐ ടി ആയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് കോളേജിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ക്ലാസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് ടുവിൻ്റെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ജിതിൻ സത്യൻ എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഈ ഡ്രൈവിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആവശ്യത്തിനുള്ള കണ്ടൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് തീരെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ എഴുതിപ്പിക്കാറില്ല എങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം ഉണ്ട് സോ നോട്ട്സ് ഇല്ലാത്തവർ അത് വെച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം മോഡ്യൂൾ സിക്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് ടു ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ ഞാനത് അഷുറൻസ
the density of the material of the connecting rod may be taken as 800 kilogram per meter cube and 8,000 8, kilogram per meter cube um, and allowable stress in the bolt as 85 Newton per um, millimeter square and the cap as 80 Newton per millimeter square okay apo idu valiya question aanu question kaanumbal namakku manasilaaga nalla length ulla question aanu pakshe adu ningalku positive aayittaanu vannirikkunnathu karyam illa ningalku ee ithra illa cheriya oru question thannaale ningal full problem cheyanam so valiya oru question thannirikkunnu thanna maximum data yin thannittundu ningalku assumption like poganda annaladaanu adu ningala time save cheyyi okay appo avashyalatha chindagal onnum venda thanne namakku oru vaadu data thannittundu adu proper aayittu handle cheyan padicha mathram madhi സപ്പോസ് ഇതൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയും ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുകയൊക്കെ വേണം സോ ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വലുതാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇത് പാടായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ അത് തോന്നലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം സോ കണക്ഷൻ റോഡിന്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമുക്ക് ഒറ്റ മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊരു മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഓഫ് ഐ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് ഐ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക അസ്യും ഐ ഐ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഐ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഐ തന്നെ ഓക്കെ സൊ നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റ എഴുതാം എഞ്ചിൻ റണ്ണിങ് എറ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം സോ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം and uh, developing a maximum pressure of 3.15 newton per millimeter square maximum pressure p max is equal to 3.15 newton per millimeter square allegil 3.15 mega pascal the diameter of the piston is 100 millimeter diameter capital d is equal to 100 millimeter okay ini endu unda mass of reciprocating parts per cylinder is 2.25 kg ക്യാപിറ്റൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അതായത് റെസിപ്രക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സിന്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ വെയിറ്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇസ് ത്രീ എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ സ്മോൾ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ അടുത്ത സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഈസ് വൺ നയൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്തിന് എൽ എസ് എന്ന് എഴുതാം എൽ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റി അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ത്രീ എയ്റ്റി സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ is equal to 190 mm 190 mm ee stroke of piston na kore reethiyil mention cheyam stroke of piston nu parayam stroke length nu parayam center distance nu parayam center distance connecting rod anengil connecting rod length aanu allengil top dead center to bottom dead center distance nu parayam anganeyokka parayam okay endu parnale adu manasilaakkan logic undayirikkanam okay aa logic ningal develop cheyanam appo vaaycha simple reference lode namukku adu kittum അടുത്ത് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിൽ എങ്ങും കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ വരുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റുകൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഒന്നിലും കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയെ കുറിച്ച് ഒരു റെഫറൻസും ഇല്ല ഓക്കെ അതായത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആവശ്യമില്ല ഡേറ്റ ബുക്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ടേം വരുന്നില്ല സോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഡേറ്റ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എഴുതുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഐ സിക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് എഴുതാം ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സിക്സ് Factor of safety is equal to 6. Uh, design and maximum allowable bearing pressure at big end and small end. Bearing pressure, PB. Bearing pressure and notation, PB. At big end and small end. I have a figure. Just a figure. This is a cylinder. Cylinder is a piston. So, this is a piston. 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 ബി ഡി സി ബോട്ടം ഡെറ്റ് സെൻറ്റർ ഇവിടെ ടി ഡി സി ടോപ്പ് ഡെറ്റ് സെൻറ്റർ അതായത് ഈ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയാണ് പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റണിന്റെ നടുക്ക് പിസ്റ്റൺ പിന്നിടാനുള്ള ഹോൾ ഇവിടെയാണ് സ്മോൾ എൻഡ് വരുന്നത് സോ സ്മോൾ എൻഡിൽ നിന്ന് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി കിടക്കും എങ്ങോട്ട് അല്ലേ ഇത് ബിഗ് എൻഡ് സോ സ്മോൾ എൻഡ് ഇവിടെ ബിഗ് എൻഡ് ഇവിടെയും വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു
ഈ റേഡിയസിനെയാണ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ റെസിപ്രക്കേറ്റി മോഷൻ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടും ഈ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സർക്കിളിന്റെ ഡയ റേഡിയസിനെയാണ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പിസ്റ്റൺ ഇത് കണക്ടിംഗ് ഡോട്ട് ഇത് ക്രാങ്ക് ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ പിസ്റ്റൺ കണക്ടിംഗ് ഡോട്ട് ക്രാങ്ക് റെസിപ്രക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റണിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ആക്കി ക്രാങ്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കണക്ടിംഗ് ഡോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിനെ റൊട്ടേഷൻ ആക്കി ക്രാങ്കിൽ എത്തിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ബിയറിംഗ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്മോൾ ആൻഡ് ഇത് ബിഗ് എൻഡ് ആണെന്ന് പറയാമല്ലോ സോ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ ഓഫ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിയറിംഗ് അലോബിൾ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ അറ്റ് ബിഗ് എൻഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് ആർ ടെൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ബിഗ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന ആരാണ് ക്രാങ്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ആരാണ് സ്മോൾ ആൻഡിൽ വരുന്നത് പിസ്റ്റൺ അതായത് കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ ബിഗ് എൻഡിൽ ക്രാങ്കും വരും സ്മോൾ ആൻഡ് പിസ്റ്റണും വരും സോ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ അറ്റ് സ്മോൾ ആൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സ്മോൾ ആൻഡ് വരുന്ന പിസ്റ്റൺ അപ്പൊ പി ബി പി സ്മോൾ ആൻഡിൽ എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മെഗാ പാസ്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മെഗാ പാസ്കൽ ഇനി ബിയറിംഗ് പ്രഷർ പി ബി അറ്റ് ബിഗ് എൻഡ് ബിഗ് എൻഡിൽ ആരാ വരുന്നത് ക്രാങ്ക് ഇപ്പൊ പി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബിഗ് എൻഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് ആർ ടെൻ മെഗാ പാസ്കൽ ടെൻ മെഗാ പാസ്കൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ അല്ലെ ക്വസ്റ്റിൻ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ സൈസിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ റോഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് മേ ബി ടെക്കണാസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ ഡെൻസിറ്റി റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റി റോ കിട്ടി അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ ബോൾട്ടാസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് ക്യാപാസ് എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ സോ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ രണ്ട് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അതാണ് ബോൾട്ടിൻ്റെ എയ്റ്റി ഫൈവും ക്യാപിൻ്റെ എയ്റ്റിയും സോ സിഗ്മ ബോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ അലോബിൾ ബോൾട്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതാണ് സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് ആക്കേണ്ട സിഗ്മ ബോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അത് തന്നെയാണ് മെഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് സിഗ്മ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഇത്രയും ഡേറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അസ്യൂം ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ ഇത്രയും ഡേറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കി പ്രഷർ മാക്സിമം പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറയും എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു ഐസ് എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയർ ഫ്യൽ മിക്സറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂലിനെ ബേൺ ചെയ്യും എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റോണേറ്റ് ചെയ്യും എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിനകത്ത് സോ പിസ്റ്റണിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോഷന്റെ ഫലമായി കിട്ടുന്ന എനർജി പിസ്റ്റണിനെ താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും അതായത് കെമിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പിസ്റ്റിനെ താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്താണ് ഐസ് എഞ്ചിൻ പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ സോ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറാണ് പി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ കുസിലും ആ ഡേറ്റ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഐസ് എഞ്ചിനകത്ത് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രഷർ എത്ര തന്നേക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് സോ അത് ബേസ് ചെയ്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈനും ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ അതിന് പല പേരും പറയും മാക്സിമം ഡിറ്റോണേഷൻ പ്രഷർ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രഷർ ഈ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമം പ്രഷർ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലപ്പോൾ അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് സാധനം നമ്മുടെ എയർ ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പവർ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറാണ് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രഷർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് പോവാം ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലെങ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ ഡേറ്റ എല്ലാ ആവശ്യത
3 connecting road is fixed on its both ends on yy plane okay so ee moonu point ezhudiya madi pinne venangi load ne kurichu ezhudha inde aavashyam illa okay load act cheyyanalla yy plane illana inde aavashyam illa ithra ezhudiya madi ee moonu point ezhudiya madi venangi buckling ne kurichu sentence ezhudha okay adu ningala choice adu venangi ezhudiya madi ini namaku assumptions like povam okay ini oru point kuda ezhudha naalamatha point buckling ne kurichu venangi adu kuda ezhudikyo to resist buckling buckling sambhavikkan paadilla to resist buckling connecting rod should be equally strong in both xx and yy plane okay bracket le eduga ixx equal to 4 times iyy aanengil connecting rod buckling ne resist cheyum okay so ee naal point aanu nammade assumptions ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് കൂട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ അസംഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളിവിടെ ഡെറിവേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻസിന്റെ അസംഷൻസ് ആണിത് ഐ സെക്ഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐ സെക്ഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അതെ ആദ്യമേ നമ്മുടെ അസംഷൻസ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയതാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണം അതിനേക്കാട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം അസംഷൻസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടിനും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത പ്രോസസ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണത് അങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് നിയമം ഒന്നുമില്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓരോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉണ്ട് സ്മോൾ എൻഡിലുള്ള പിസ്റ്റൺ പിൻ ഉണ്ട് ലാർജ് എൻഡിൽ വരുന്ന ക്രാങ്ക് പിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന ബോൾട്ട് ഉണ്ട് ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കണക്ടിംഗ് റോഡ് പിസ്റ്റൺ ഒന്നും വേണ്ട കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിഗ്മ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ക്വസ്റ്റിന്റെ സിഗ്മ സി തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ നയൻ ടേബിൾ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സൊ ടേബിൾ ഫോർ വൺ നയൻ ഞാൻ എടുത്തു ടേബിൾ ഫോർ വൺ നയൻ എടുത്തു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഇവിടെ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കഴിവതും കാർബൺ സ്റ്റീൽ എടുക്കുക കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഈൽഡ് വാല്യൂ ഉള്ള നാലാമത്തെ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഞാൻ എടുത്തു കാർബൺ സ്റ്റീൽ സി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എടുത്തു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ല ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈൽഡ് പോയിന്റ് വാല്യൂ എത്ര ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സി അറിഞ്ഞൂടാ നമുക്കറിയാം ഈ സിഗ്മ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അസ്യൂം ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി സ്റ്റീലിന് ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി ത്രീ ടു ഫോർ എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെസ് വേരിയേഷന് വിധേയമാകുന്ന ഒരു ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് ഹയർ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഓ സിക്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഫ് ഒ എസ് സിക്സ് എന്ന് എടുത്തു ദയർ ഫോർ സിഗ്മ സി സിക്വൽ ടു എന്താണ് സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഒ എസ് സിഗ്മ വൈ എത്ര ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതുക സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഒ എസ് സിക്മ സി സിക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഒ എസ് ഞാൻ സ്പേസ് ഉറക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു ഇനി ആരുടെ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാം നമുക്ക് ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ്പിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാം ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ് സിഗ്മ ക്യാപ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക സിഗ്മ ക്യാപ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചുമ്മാ എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക ഗിവൺ ഇനി എന്താണ് ബോൾട്ട്
bearing pressure of piston pin bracket venange ezhudiko small end idu karnu odathu or kandittana ingane ezhudunnathu parikshakku ningal small end onnu ezhudanda bearing pressure of crank pin bracket le big end okay appo bearing pressure na notation pb ennaanu piston pin and pbp ennum crank pin and pbc ennu ezhuda pbp pbp and pbc pbp value thandirundo nokka 15 mega pascal 15 mega pascal pbc re value nokke 10 mega pascal ini oru karyam സപ്പോസ് ഇതൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപ്പിൻ്റെയും ബോൾട്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈസിയാണ് നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ ബാക്കിലത്തെ പേജിൽ പോകാം മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോകാം ഫോർ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലോ ഫോർ സെവൻറ്റി ത്രീയിലോ പോവാം ഫോർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീൽ എടുക്കുക സി തേർട്ടിയോ സി തേർട്ടി ഫൈവോ സി ഫോർട്ടിയോ എടുക്കുക ഒരു ഹയർ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി ഫൈവോ സിക്സോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ബിഗിൻ്റെ ക്യാപ്പും ബിഗിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ബോൾട്ടിനും ആ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാം ഇനി ബിയറിംഗ് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മെഗാ പാസ്കലാണ് നോർമലി പിന്നുകളുടെ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എം ഇ വണ്ണിൽ ലീവ് സ്പ്രിംഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ പിന്നെ ഹോയിസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെച്ചാണ് മോളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻഡും ട്വൻറ്റിക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്മോൾ എൻഡിന് ഹയർ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ബിഗ് എൻഡിന് കുറച്ചും കൂടെ ലോവർ വാല്യൂ എടുക്കുക കാര്യം ഫസ്റ്റ് ലോഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ എൻഡാണ് സോ പ്രഷർ ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ലോസ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ബിയറിംഗ് പ്രഷർ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഈ സ്മോൾ എൻഡിന് സൈസ് കുറവായിരിക്കും അതായത് സ്മോൾ എൻഡ് പിൻ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ എൻഡ് പിന്നും ബിഗ് എൻഡ് പിന്നും അറിയാൽ എന്താണെന്ന് ഇതാരാണ് സ്മോൾ എൻഡ് പിൻ അതായത് പിസ്റ്റൺ പിൻ ഇതാരാണ് ക്രാങ്ക് പിൻ സോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിസ്റ്റൺ പിൻ ഒരു ചെറിയ സാധനവും ക്രാങ്ക് പിന്നൊരു വലിയ സാധനമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇവന് കൂടുതൽ പ്രഷറിന്റെ ഇട്ട് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഫെയിൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ സ്മോൾ ആൻഡ് പിൻ ഇത് അതായത് പിസ്റ്റൺ പിൻ ഇത് ക്രാങ്ക് പിൻ ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഈ വാല്യൂ എടുക്കാനല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മാർക്കൊന്നും പോകത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാര്യം ആവശ്യമായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റാസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും പോയി മെറ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ ഡേറ്റയും ഉണ്ട് ഇനി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റ അന്വേഷിച്ച് പിന്നെ 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 ഡേറ്റ ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ലൈ ഇനി ഇക്വേഷൻസിലിട്ട് വാല്യൂസ് കൊണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പോകാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വൺ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡിന് എന്ത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കണം ഓക്കെ സോ കണക്ടിംഗ് റോഡിന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഐ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഐ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ സപ്പോസ് ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഐ സെക്ഷൻ ഈസ് എ മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫോർ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് എഴുതും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഈക്വൽ ടു ഐ സെക്ഷൻ ഐ സെക്ഷൻ റാക്കറ്റിൽ ഗീവൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നീറ്റായിട്ട് ഒരു ഐ സെക്ഷൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐ സെക്ഷൻ ഇവൻ്റെ ബോട്ടം വിട്ടിനെ നമുക്ക് ഫോർ ടി എന്നെടുക്കാം ഫോർ ടൈംസ് ടി ഫോർ ടി അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓൺ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് പ്ലെയിൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലെയിൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഐ എക്സ് എക്സ് ഐ എക്സ് എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഐ സെക്ഷന്റെ ഐ എക്സ് എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബുക്ക് കൊണ്ട് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ക്യൂബ് മൈനസ് സ്മോൾ ബി സ്മോൾ എച്ച് ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ബി ബിയും ഇ എച്ച് എന്നും അറിയാം ഈ സ്മോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇ വിട്ടും ഇ വിട്ടും കൂടെയാണ് ഇതാണ് സ്മോൾ ബി ദിസ് ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് സ്മോൾ ബി സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ബുക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് എടുക്കുക മൊമെന്റ് ഫിനേഷ്യ പോളാർ മൊമെന്റ് ഫിനേഷ്യ ഒക്കെ ട്വൽവിലും തേർട്ടീനിലുമാണ് കിടക്കുന്നത് ഫോർട്ടീനിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഡി എം ബി വൺ തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതൊന്നും ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല സോ മൊമെന്റ് ഫിനേഷ്യ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വേരിയസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കോളം മൊമെന്റ് ഫിനേഷ്യ നമ്മുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താണ് ഐ ഐ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് സി ടൈപ്പ് സിയിൽ ഐ സെക്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഐ സെക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ബി എച്ച് ക്യൂബ് മൈനസ് ബി എച്ച് ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് കണ്ടോ ഞാൻ എഴുതിയ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി കാണാതെ പഠിക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ബി സൈഡ് എഴുതുക ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി എത്രയാണ് എല്ലാ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്മോൾ ടിയിൽ എഴുതുക ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടി എന്നാണ് ഇനി സ്മോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതേ പ്ലസ് ഇതേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ പിടിക്കും ടോട്ടൽ ഫോർ ടി ആണ് ഈ നടുക്കത്തെ ഈ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ടി ആണ് ഈ ഹൈറ്റും സ്മോൾ ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇതും ടി ആണ് ഇതും ടി ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫോർ ടി അതിൽ നിന്ന് അടുക്കത്തെ ടി കുറച്ചാൽ ത്രീ ടി ഓക്കെ സീക്വൽ ടു ത്രീ ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടേ സ്മോൾ എച്ച് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ ഈ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്ര ഫൈവ് ടി അതിൽ നിന്ന് ഇതും ടി ആണ് ഇതും ടി ആണ് ഫൈവ് ടി 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 ടിയും കുറച്ചാൽ ബാക്കി ത്രീ ടി സോ സീക്വൽ ടു ത്രീ ടി ഓക്കെ ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കരുത് ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ടി ബി എച്ച് ക്യൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ടി സോ ഫോർ ടി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടി ഫൈവ് ടി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് സ്മോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടി സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ത്രീ ടി ത്രീ ടി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം ഫോർ ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടി മൈനസ് ത്രീ ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി വൺ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ വൺ നയൻ ടി അല്ലെ ടി റേസ്റ്റ് ഫോർ ടി ക്യൂ ഇവിടെ ടി ക്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടി ക്യൂ ഉണ്ട് സോ ഇത് ടി റേസ്റ്റ് ഫോർ ആവും ഇത് ടി റേസ്റ്റ് ഫോർ ആവും ഇത് ടി റേസ്റ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഫോർ വൺ നയൻ ടി റേസ്റ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഐ എക്സ് എക്സ് ഇതുപോലെ എന്ത് എഴുതാം മൊമെൻറ്റ് ഫിനേഷ്യ ഓൺ വൈ വൈ പ്ലെയിൻ വൈ വൈ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല കാര്യം എല്ലായിടത്തും നോർമലി എക്സ് എക്സ് പ്ലെയിൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വൈ വൈ പ്ലെയിൻ വേണം ഓക്കെ വൈ വൈ പ്ലെയിൻ നോക്കിയേ ഇതാണ് വൈ വൈ പ്ലെയിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ വൈ പ്ലെയിൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഐ സെക്ഷനെ മൂന്ന് ചെറിയ
b h cube by 12 into 2 plus p and b h cube by 12. E b and h and value are very high. E do at every bandung. E b, e b in the very high. Okay. Now, so, we e b is equal to the is equal to b h cube by 12 into 2. Uh, that is flange in the case. Now, flange. Okay. Namada, uh, b is the base of the height. We have axis in parallel height. Axis in perpendicular height. For example, you have i xx. Xx is the base area. Axis in parallel height. Axis in perpendicular height. Or height of height team. Base of 40. Now, we have axis in parallel height. This is the parallel height. This is parallel height. This is the 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 parallel height. Height in value 40. C is equal to base small t into height. I don't have a record. Uh, sorry. Uh, I don't have a record. I don't have a record. Okay. I don't have a record. I don't have a record. I don't record. Okay. I don't have a record. Now, the equation bhq by 12 into 2 plus bhq by uh, 12. Okay, eb and eb are same. eb is eb is the same. This flange is the b, this web is the b. We will see that flange is the web. Okay, now the flange is the same. yy plane So, the base is the same. Parallel is the same. Axis is the parallel is the same. Base perpendicular is the height. We will see that the axis is the So, this is the axis. That is parallel is the same. This is the base. That is small t base, height 40. Okay, so base is equal to base t into 40 the whole cube into 2 divided by 12 plus bh cube by 12. Uh, bh small b, in here is flange, uh, flange web, web is not even. This is a rectangle and web. That is i, y, y, i, y is not even y axis. That is parallel base. That is the value of total 5t. That is t and t and balance 3t. So, 3t into h height. Height is the rectangle height. That is the small t. So, into t cube divided by 12. Okay. This value substitute in i, y, y is equal to t into 40. 40 4 in the cube. 4 square 16. 4 cube 64. 64 into 128. So, 128 t raised to 4 divided by 12 plus 3 t raised to 4 divided by 12 is equal to 131 t raised to 4 divided by 12 on i y y value. Okay, so number condition i x x divided by i y y nearly 4 and i. So, i x x divided by i y y is equal to i x x 419 t raised to 4 divided by 12 whole divided by 131 t raised to 4 divided by 12. T raised to 4 and T raised to 4 cancel out 12 and 12 and cancel out is equal to 419 divided by 131 and the value is equal to 3.19 approximately 3.2 and that is okay therefore Ixx is equal to 3.2 times Iyy okay therefore cross section cross section is Strong against buckling in both xx and yy plane. Okay, space is not going to be Cross section is strong against buckling in both xx and yy plane. xx plane, yy plane, lim, buckling in a resistance and capacity all the design and the number. Okay, we are going to prove it. We are going to prove it. Radius of gyration. Radius of gyration prove is equal to the equation we have to do. So, that is what we have to do. Radius of gyration. We have to do the proof of the important part of this. If you have to do three marks, you have to do answer key. Okay. So, this portion is equal to the mark. But this portion is equal to the pin. That is better. So, radius of gyration. Radius of gyration. Radius of gyration k square is equal to i by a in an equation. Okay. Angin angil k x x square is equal to i x x 
ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഏരിയ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ ഏരിയ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഇത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് റെക്ടാങ്കിൾ ചേർന്നല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഇതിന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഇതിന്റെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടോട്ടൽ ഏരിയ കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ഏരിയ എടുക്കാം ഫ്ലാൻസിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടി സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടി മുകളിലും താഴെയും ഫ്ലാൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് നടിക്കിരിക്കുന്ന വെബിന്റെ ഏരിയ വെബിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ത്രീ ടി ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ത്രീ ടി ഇൻറ്റു ടി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ സോ ഐ ഐ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഐ എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ വൺ നയൻ ടി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഇലവൻ ടി സ്ക്വയർ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ വൺ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൻ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ടി റൈ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് കെ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടി എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ കെ വൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഐ വൈ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഐ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ തേർട്ടി വൺ ടി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഇലവൻ ടി സ്ക്വയർ സോ ടി സ്ക്വയറും ഇതും പോയി സ്മോൾ സ്ക്വയർ വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ടു എന്ന് വരും പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ടു ടി സ്ക്വയർ എന്നും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാരാണ് കെ എക്സ് വൈ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് കെ വൈ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ സിക്സ് ടി എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ കെ എക്സ് എക്സും കിട്ടി കെ വൈ വൈയും കിട്ടി സോ ഇവിടെ ഒരു പ്രൂഫ് എഴുതാം കെ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വൈ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ത്രീ ഫോറിനെ കാട്ടിലും താഴെ വരണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കെ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വലിയ എത്ര കെ എക്സ് എക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ടു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ ദർ ഫോർ കെ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു കെ വൈ വൈ ഇതിനെ ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി എഴുതിയിട്ടേക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഐ വൈ വൈ ഇവനെ ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി ഇട്ടേക്കുക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് എക്സാമിന് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിൽ എഴുതി തീർക്കണം ഓക്കെ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇനി നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി വാല്യൂലുള്ള ഒന്നിലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഓക്കെ സിമ്പിൾ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ കണക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ഏത് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല ഇത്രയും എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും മിനിമം മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ഏറ്റവും മിനിമം മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ കണക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണത് ഏത് പ്രോബ്ലം എടുത്താലും ഇത്രയും കാര്യം ഏത് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും സെയിം ആണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം പോലെ ഞാൻ ഈ ഏരിയ ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ പറയത്തില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കാര്യം ഇത് സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ഐ സെക്ഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ഇത്രയും കാര്യം അങ്ങ് മാറ്റി കളയുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇനിയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പ്രോബ്ലത്തിലോട്ടൊന്നും പോയില്ല നമ്മൾ ഇനിയാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ടു
एफ सी बै ए सीक्वल टू सिक्मा सी डिवेड बै आवेशन अदक्वेश नंबर नयटीन पॉइंट थ्री पे नंबर फोर वन सिक्स आवेशन अलग एफ सी डिवेड बै ए नामे क्रिप्लिंग स्ट्रेस वैल्यू सिक्मा सी डिवेड बै वन प्लस के इंटू एल बै स्म के क्यापिटल के स्मो के रुस्टन कौन वाले सीमप क्वस्ट क्यों ना कई ओके अरुणा क्यों सब्सिट्यूट ओके अब नमक अम सिमासी अफ सी एफ सी कंपिड़ी एफ सी फोर्स आक्टिंग ऑण पिस्टन एफ सी अलग कणक्टिंग नोड पिस्टन कहते फोर्स पिस्टन कणक्टिंग नोड को सो एफ सी सीक्वल टू प्रशर प्रशर सीक्वल टू फोर्स बै एरिया सो कंबन प्रशर सीक्वल टू कंबन फोर्स बै एरियालो नमु कंबन प्रशर तुम अभी पी मैक्सी या पी सी एल पॉइंट वन फाइव अब पॉइंट वन फाइव सीक्वल टू एफ सी डिवेड बै एरिया एरिया ई प्रश कंबन एवं सिलिंडर एंजि सिलिंडर एंजि सिलिंडर डयमेंशन सर्कि सिलिंडर डयमेंशन क्रॉस सर्कि सो ए फाइव बै फोर डी स्क्वय अवल टू फाइव बै फोर क्यापिटल डी स्क्वय क्यापिटल डी क्वस्टन एंो क्यापिटल डी हंड्रड्ड सो देर फोर एफ सी सीक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव इंटू फाइव बै फोर इंटू हंड्रड्ड स्क्वयिया मे मेगा पास्ल अब या नूट मिलीमीटर अब मिलीमीटर इटा मे सो इसवल टू एफ सी वाले कटो एफ सी वाले कटोद वन फाइव आई फाइव अल सोरी इवे या वन इट थ्री पॉइंट वन फाइव थ्री पॉइंट वन फाइव टू फोर सवन फोर सीरों में कू फोर सवन फोर सीरों न्यूट टू फोर सवन फोर सीरों न्यूट ना एफ सी ए ओके इन एफ सी कटी इन एरिया अणक्टिंग एरिया इलेवन टी स्क्वयर आटक टी अणोण अभी टी कटा इन सिक्मा सी क्वस्टन तुम्हें ना स्टेप टूल मेटीरियल प्रोपर्टी अस्यूम सिक्मा सी कणक्टिंग सेफ स्ट्रेस एत्रण सिक्सटी थ्री मेगा पास्ल सो अद वन प्लस क्यापिटल के एल बै के स्मो अल अम ई एटी तुम क्वस्टन क्यापिटल के स्मो के अल डेटा कम क्यापिटल के आवेशन तुट्त ता क्या क्यापिटल के सीक्वल टू कॉन्स्टेंट वन बै ट्वेंटी फाइव तौसेंड अलग फोर बै ट्वेंटी फाइव तौसेंड निष्ट या फोर बै ट्वेंटी फाइव तौसेंडा एल वन बै ट्वेंटी फाइव तौसेंडा कुछ कटेंगे तौर पक्षे टेक्सी फोर बै ट्वेंटी फाइव तौसेंडा एड़े अब या तक अब फोलो आवा सिक्वल टू फोर बै ट्वेंटी फाइव तौसेंड अद स्मो के रेडियस ऑफ गैरेश ना तुट्त मुंबई से स्टेपी कंपिड़ी रेडियस ऑफ गैरेश एक्स एक्स आक्सी सीक्वल टू वन पॉइंट सवन ए अदल ओके सिंपाण अब नमुक इक्वेशन एफ सी वाले टू फोर सवन फोर सीरों डिवेड बै एरिया इलेवन टी स्क्वयक्वल टू सिक्मा सी सिक्मा सी सिक्मा सी सिक्सटी थ्री डिवेड बै वन प्लस वन बै ट्वेंटी वन बै फोर बै ट्वेंटी फाइव तौस इंटू एल बै के एल बै के स्क्वयर एल बै के स्क्वयर एल बै के एल स्मोल एल ए डिवेड बै के रेडियस ऑफ गैरेशन एत्र रेडियस ऑफ गैरेश के वन पॉइंट सवन एटी द हॉल स्क्वय इन स्मो टी मे अणु क्रॉस मल्टिप्ले अब फोर्त रूट इक्वेशन कवेशन या क्रॉस मल्टिप्ले मोतम या क्रॉस मल्टिप्ले समय क्रॉस मल्टिप्ले नमुक इक्वेशन या T टी रईस टू फोर मैन तेटी फाइव पॉइंट सिक्स नये टी स्क्वय मैन टू ट्वेंटी पॉइंट सिक्स इसवल टू सीरो सो इन इक्वेशन कई टू फोर मैन तेटी फाइव पॉइंट सिक्स नये टी स्क्वय मैन टू ट्वेंटी पॉइंट सिक्स ई क्वेश्चन सोल्यूशन कंपिड़ा और चोच्च क्यों फोर्त रूट कालकुलेट इक्वेशन फोर्त रूट कालकुलेट पेट सो अब नामे नमुक तेर्ड रूट वेलबू सो नाम टी स्क्वय दोल स्क्वय मैन तेटी फाइव पॉइंट सिक्स नयन टी स्क्वय मैन टू ट्वेंटी पॉइंट सिक्स टू सीरों इतर सैकंड डिग्री इक्वेशन अभी टी स्क्वय नमक एक्स अब नम्बर इक्वेशन एक् स्क्वय मैन तेटी फाइव पॉइंट सिक्स नयन एक्स 
minus 220.6 is equal to 0 in the room. In the equation, uh, answer on the This simple. This is calculated. Then, so, x in the value. To. x in the t square. Then, so, x in the root of the answer. That's it. That's it. That's it. B equation is and the value. Then, so, the value is square root of the t value. To. Therefore, t value is equal to t value is 6.407 6.407 approximately we have 7 mm ok we have a standardization table small t is a small value the nearest number even odd like round it ok then we have t value t value is the heading in the dimension of cross section of phi i is one dimension small t is the thickness of flans small t is equal to 7 mm kitty in the height of i alangil height in a pair of depth and the height or depth okay height h is equal to 5 t and is equal to 5 into 7 35 new to any width of i b is equal to 4 t n is equal to 4 into 7 is equal to 28 in it any area of cross section area of cross section capital a is equal to 11 t square run is equal to 11 into 7 square is equal to 11 into 49 and the value to know 539 into 539 millimeter square on any area moment of inertia and rudia moment of inertia moment of inertia i is equal to the i x x and rudia uh, 419 7 raised to 4 divided by 12 the value is 419 raised to 4 by 12 value 419 419 into 7 8 3 8 3 4 point 9 okay i x x 419 t raised to 4 divided by 12 419 t raised to 4 divided by 12 i in a radius of gyration radius of gyration Radius of gyration can't do jillian for a pella. The band at the end of the jillian tone. Radius of gyration manda. Pitring annual in the basic carrying lay lay. I had a high section there. Please step up the room. In an inner of step up a corral symbol on a pattern of the day. Okay. So, Sardigia. In your own step three. Step three, Limar Nanana. Design of piston pin. In your piston pin in a design jam. Piston pin every day on a very small end okay piston pin varunad evadiyana small end okay appo namukku piston pin inde design adutha crank pin inde design aanu cheyan povunnu okay appo piston pin evade varunad small end crank pin evade varunad big end very minute okay For design of piston pin and design of crank pin. I remember the carrier. The even another number piston pin. Even another design jam bone. Okay, even even in the dimension under either irikin and the other pin. Are they simply a cylinder? A cylinder in the dimension under diameter length. Other than the country summary. Okay, so if I run the carrying under design jam and jam or no piston pin. Piston pin is radial load on acting in the world. That is why we have bearing pressure. This is the purpose of the pin. The shaft is the relationship. So, bearing pressure PB is equal to force by area. Okay. Piston pin is equal to PBP is equal to F by AP. Force is the same. So, it is equal to force. force is equal to comma PBP piston pin in the bearing pressure PBP 15 mega Pascal so 15 is equal to force 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 force
AP. AP is the area of cross section of piston pin. That is the area of the area of cross section. This is the cylinder. The cylinder area is pi by 4 d square. No, it's not pi by 4 d square. I am going to say radial load and axial load. In axial load, the cross section area is cross section area. What is the cross section area? The circle. The circle area is pi by 4 d square. Now, we are going to say that the area of cross section is not a projected area. So, what are you going to say? This is the projection. Projected area, what are you going to say? You are going to say this view is a rectangle. So, the rectangle is our projected area. What is the length of this rectangle? What is the length of this rectangle? What is the length of this length of pin? What is the length of this rectangle? Diameter of pin. So, area is equal to length into diameter. Length into breadth is area rectangle. So, this into this is our projected area. So, in this case, we will have the projected area. Pin, pole, case. We will have the design of the design. We will have the leaf spring design. AP, what is the area? Now, the shape is not a circle, the cross-section by way for this square, there is no doubt in it. Projected area, cross-section area is not a projected area. So, it's equal to LP into DP, length into breadth. Projected area, where are we? 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 DP. Where are we? LP. Where are we? Where are we? LP into DP. So, we are LP and DP. We are going to take two of them. That's the idea. So, LP and DP are a connection. Theta is a symbol. Okay, Theta is a pay number 417. Pay number 417. The equation number 19.2A. 2B. 19.12. 19.12B. L1 by D is equal to 1.52. Left side is easy. Ratio of length to diameter at small end. Kanda, ratio of length to diameter itu small endi. Small endi le, lengthum diameter nama lola ratio. Ettra ana ini range 1.5 to 2. 1.5 ini 2 ini ada ke ana? Ia ratio. Ada ayat side ini tu. LP by DP. Value ettra 1.5 to 2. Therefore, LP by DP nengah crystal ada ke? 1.5 ada ke? Mana ke 2 ada ke? Yang ana ini ada ke? Ada ke nuri value itu 1.7. Okay. Angin yang anda kira LP sekitar itu adalah 1.7 DP. Ia adalah berdiri turun. Adalah 15 is equal to 24740 divided by LP adalah 1.7 DP. 1.7 DP into DP. Okay. Therefore, DP is equal to square root of 24740 divided by 15 into 1.7. This is our DP answer. The diameter of the piston pin is the value of the diameter of the piston pin is 31.4. Let me see one point. Wait a minute. 1.7. 31.4. Approximately, we have 32 mm. ओके तो क्या नियरस नंबर देना राउंड ही जाती है डीपी टी आरे कंडू डिया हम एलपी एलपी रे वाले तरह लेंथ ऑफ पिन इंगेना नीचे आते हैं लेंथ ऑफ पिस्टन पिन सिक्वल टू एलपी सिक्वल टू 1.7 डीपी सिक्वल टू 1.7 इन्दु 32 1.7 इन्दु 32 तरह 1.7 इन्दु 32 नॉन या 54.4 नोट 54.4 अपन अप्रॉक्सिमेटली आने 55 नहीं रहता, ओके, अपन 55 मिलीमीटर आना हमारे पिस्टन मिनी के लेंग्ड, अपन पिस्टन मिनी के लेंग्ड इंगटी डायमीटर इंगटी, पिस्टन मिनी डिज़ाइन देरना, इधर बो इधर सेम प्रोसीजर में कॉपी पेस्ट ही इधर क्रांक भी नहीं, बच्चा कह रहे मात्र मारम, एलपी में डीपी का रेंज तो यानी इतने में पढ़ाई नहीं होने वाला टैक्सी लोगों ने इतने में बोले वही नहीं टिला। स्टेप फोर, डिजाइन ऑफ क्रांक पिन अट बिग एंड। ओके, अब क्रांक पिन इंगेने इरिकने रेक्टेंगल शेप लाना हमारा प्रोजेक्टेड एरिया इरिकने। इधर आना क्रांक पिन, इधर आने लेंग्ड, लेंग्ड एलसी ने रिदा, इधर आने डायमीटर, so, bearing pressure of crank pin and PBC, area C. So, PBC value is 10 MPa. 10 is equal to F by A. F is equal to 24740 divided by 15 into 1.7. So, 
0.740 divided by area in the length into diameter. So, LC DC. This is LC by DC value. Okay, LC by DC value is data. We need data. Same equation is the same equation. So, LC by DC is the same equation number 19.12D. How do you Length of crank pin bearing. Crank pin. Uh, 0.5 to 1.5. LP by DP is 0.5 to 1.5. So, 0.5 to 1.5 is the same. 0.5 to 1.5. You know, crystal value is the same. LC by DC is equal to 1.3. Okay. Uh, 10 is equal to 24740 divided by LC. 1.3 DC. That is 1.3 DC into DC. Therefore, DC is equal to square root of 24740 divided by 10 into 1.3 Okay, अपन नमक के DC का value तो, DC का value इतना दे, DC का value इतना दे, 5.8 ल ल, DC का value 44, 43.6 है ना इतना, 43.6 मिलीमीटर ना इतना, आई ना approximately नमक को 44 ना इतना, okay, LCDC अब LC नंबर जन दाने लेंथ ऑफ क्रांक पिन कॉमा LC इस इक्वल टू 1.3 DC इस इक्वल टू 1.3 इंडू 44 अब हम कहते रहते हैं 58 नंबर 58 नंबर 58 अंडा इतना का सिंपल स्टेप पड़ा ले लेकिन तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है वही कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ओके अब ये LC DC इंगिटी LC इंगिटी DC इंगिटी ये ये स्टेप को आधुनिक ले लिया हमारी बड़ा बड़ा बेरिंग प्रेशर हम मार्ची कोड का ये ये रेशियो ही मार्ची कोड का आखिर आपका सही मान ओके अब ये स्टेप को अलग अलग पाना इन्हें हमारे दोनों स्टेप पर ये आंसर आई आर दोनों स्टेप पर डेटा को क्लिकेशन अंडर डाय यानी इसलिए पहले जाते हैं इतना उन्हें ऐड करके मार के नहीं रहना लेने दे प्रॉब्लम तो इनके लेंग दो गुड़ने में आला ओके सो आठ तारे आना आठ तारे स्टेप तेरे ना फोर ना फाइव आना फाइव पेड़ जेले सो स्टेप सिक्स सिक्स आया हाँ सिक्स एंगे सिक्स आ गटे आ Three, four, five. Step five. Step five. इन्हीं आरे वाला दे. Design of इन्हीं अंडर एंड बोल्ट ओंड बिगिन के आप ओंड. Okay. अपन अमुक डिजाइन ऑफ बोल्ट एंड डिजाइन ऑफ बोल्ट. Okay. Design of bolt नरने आरा. तो इधर आना हमारे connecting rod नहीं हम बारने. ये connecting rod इन्हें ये bolt ने ये bolt ने design जिया. Okay. ये bolt का ला design जिया नरने आले. ये bolt ने actually इन्हें load गंडू डिकिया. ओके इन्हें डे नमक के बोल्ट इन्हें स्ट्रेस में कल का प्रेशर बोल्ट इन्हें वैल्यू रहेगा सेफ स्ट्रेस तरह ना सिक्मा बोल्ट पसंद आते हैं ना सिक्मा बोल्ट 85 मेगा पास्कल अपन स्ट्रेस से इक्वल डन ना फोर्स बे एरिया बोल्ट लाइक इन्हें फोर्स से अंडर चेंज ना स्ट्रेस से इक्वल टू फोर्स � so force, अब इतना तांग चीन ना total force उन लोगों के डेटा उनके लिए रिक्वेस्ट नंबर, okay? फिर ना देखा रहिए हम मिनिमम इतना बोल्ट नंबर, रेंड बोल्ट नंबर, अल्ले अब टोटल लोड ने रेंड वेरो डेले विचेंडी ने, अब टोटल लोड ने पागल दिए हो रहा को वर्तोल, okay? अब तो हमलोग किंगने रहिए हम sigma bolt is equal to area into two नंबर का, ये two नंबर ने mole f by two आना है, आधानी two दारा नंबर का, okay? अपो ये two वरन दोनों मतलब लोड ने पागल दिए हो रहे bolt ने वर्तोल, वो अब इन्हें हमको F1 डूड़ी है, F1 डूड़ी, F1 डूड़ी के हमको डेटा वगैरह रिक्वेस्ट नंदे, अब अपन हमको कैसे डूड़ी है, F1 डूड़ी है, अब आज ही हमको F1 डूड़ी है, F1 डूड़ी के डेटा वगैरह तो ये ले रहे हैं, पेज नंबर 417 इधर थे, F1 डूड़ी के नेटे, हमको मॉल रिक्वेस्ट करने का ना, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फिनिशिया फोर्स ऑफ़ कोर्स एफ़ फ़ोन मैक्स ओके 
ഞാൻ ഇവനെ എഫ് ബി എന്ന് എഴുതി അതായത് ബോൾഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഓക്കെ സോ എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് തന്നെയാണ് ആര് എഫ് വൺ മാക്സ് ഡേറ്റാ ഗൂഗിൾ നോട്ടേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ എഴുതി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ആർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ അറിയാം പൈ അറിയാം ജി അറിയാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അറിയാം സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് ലിങ്ക് ബൈ ടു എന്നാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ സോ സ്ട്രോക്ക് ലിങ്ക് എത്രയാണ് എൽ എസ് വൺ നയൻറ്റി സോ വൺ നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ ആർ അത് കിട്ടി ഇനി സ്മോൾ എൻ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ പി എസ് ആർ പി എമ്മിന് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സോ ആർ പി എം എത്ര സോ ആർ പി എം ആർ പി എം എത്ര തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി എന്ന് വരും അല്ലേ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇത്രയും സ്ഥലം ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് വരും ആർ പി എസ് ഓക്കെ ഇനി ആരെയാണ് വേണ്ടത് എസ് എൻ യു ഐ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ഇൻറ്റു ജി എം എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സോ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഈ ജിയും ജിയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോലും ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഈ സ്ഥാനത്തെ ജിയും ഈ മോളിലത്തെ ജിയും ഞാൻ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് സ്മോൾ എൻ വൺ സ്മോൾ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൽ ബൈ ആർ റേഷ്യോട് ആയി അവർ എൻ വൺ എന്താണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡേറ്റാവുക്കിൽ പക്ഷെ താഴെ നോക്കിയാൽ കാണാം എൽ ബൈ ആർ റേഷ്യോട് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് എൽ ബൈ ആർ ആ റേഷ്യോ ഓഫ് എൽ ബൈ ആറിനെയാണ് എൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ സ്മോൾ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ലെങ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ് എത്രയാണ് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഫോർ എന്ന് വരും ഈ വാല്യൂകളെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് കൊടുക്കുക അതായത് എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഞാൻ മോളിലോട്ട് എഴുതാൻ സ്ഥലം കിട്ടുമല്ലോ സ്മോൾ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സോ എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ജി ഈ ജി നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ബോൾട്ട് വരും ബോൾട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഫോർ നയൻ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ടു എന്ന് വരും നയൻ ഫോർ നയൻ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ടു എന്ന് വരും നയൻ ഫോർ നയൻ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ബി എഫ് ബി ഇട്ടി ഇനി ഇതെടുത്ത് മോളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഞാൻ ആൻസർ ആയി സിഗ്മ ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിഗ്മ ബോൾട്ട് എത്ര എയ്റ്റി ഫൈവ് സോ എഴുതാം എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ബി എഫ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചത് നയൻ ഫോർ നയൻ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ബൈ ഫോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ആൻഡ് ഡി ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഈ ടു ഇട്ടേക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഈ മൊത്തം ലോഡും രണ്ട് ബോൾട്ടുകളാണ് വിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഈ അടി ടു ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും ഡി ബി കിട്ടും ഡി ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ടെൻ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ ആക്ച്വൽ പ്രൊസീജർ അതല്ല ബോൾട്ടി
എം ടെൻ ബോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര എഴുതി കണ്ടിട്ട് ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിൽ എന്തോ ഇരിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് സീക്കൾ ലോഡ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് എഴുതി എഫ് ആ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡേറ്റ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ലോഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതിൽ എന്തോ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെയാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ആക്ച്വലി ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ആരാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ്പ് നമുക്ക് ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ്പിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ആണല്ലോ ഇതാണ് ബിഗ് എൻഡ് എന്നറിയാലോ ഈ ബോൾട്ടിന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏ ഈ ബോൾട്ടുകൾ ഊരുമ്പോൾ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഊരി കാണിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് സോ ഇവൻ സോ ആക്ച്വലി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നേ അത് ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഇനി ഇവനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇവനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്ര ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവന് എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഇവന് ആക്സി ലോഡ് ആണോ വരുന്നേ അല്ല ഇവന് രണ്ട് സ്ഥലത്തൂടെ ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാവ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് രണ്ട് സൈഡിലും ബോൾട്ട് ഇടുവാണ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെയും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവന് എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ലോഡ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രാങ്ക് പിന്നെ വഴി ക്രാങ്ക് പിന്നെ ഇവിടെ അല്ലേ നടുക്ക് അതായത് നടുക്ക് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ലോഡ് ക്രാങ്ക് പിന്നാണ് താഴ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ നടക്കുന്ന ലോഡ് ആക്ടീം രണ്ട് വശം ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഫണ്ട് ബേസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും രണ്ട് വശം ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നു നടുക്കുന്ന ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതേതാ കേസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് അല്ലേ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് വിളിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് നടുക്കുന്ന ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ക്രാങ്ക് പിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോൾട്ടിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എവിടെ അതായത് ഈ ബോൾട്ടിന്റെ നടുക്കുന്ന ഈ ബോൾട്ടിന്റെ നടുക്ക് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അടിയിലത്തെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് സിമ്പിൾ കേസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് എവിടെ എന്തോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വർഷം ഫിക്സ് ചെയ്ത് നടുക്ക് ലോഡ് കൊടുത്താൽ അവിടെ മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യും So, bending moment. Bending moment in the fundamental equation is m by i is equal to sigma by y. Okay, this equation is equal to our unknowns. We are going to cut down the cross-sectional area. We are going to cut down the cross-sectional area. We are going to cut down the cross-sectional area. So, the cross-sectional area is going to cut down the cross-sectional area. Okay, this is the height of this length. This is the height of this height. ഈ തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തിക്നസ് ആണ് ഈ വോൾ തിക്നസ് ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ് ഈ ലെങ് ആണ് ഈ ലെങ് ഈ ലെങ് ആണെന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ലെങ് ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ കട്ട് ചെയ്തേ ആ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഈ ലെങ് ഇനി ഇനി ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് കേസിന്റെ ബെൻഡിങ്
എന്തുവാ എൽ ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട്സ് ബിയറിംഗ് ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് ടു തിക്നെസ് ഓഫ് ബിയറിംഗ് ഷെൽ പ്ലസ് തിക്നെസ് ഓഫ് ബിയറിംഗ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബോൾട്ട് ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് അലവൻസ് ഒന്നുകിൽ ഈ ക്വസ്റ്റൻ കാണാൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ കൂടെ പോകാം രണ്ട് ചെയ്താലും ഏകദേശം അടുത്ത് തന്നെ ആൻസർ വരും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം അല്ലെ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഈ അതൊന്നും പോയി കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എൽ ത്രീ സീക്കൾ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബിയറിംഗ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്തൊരു തെറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കിടന്ന് കൈ കടത്താത്തത് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഈ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബിയറിംഗ് ഡയമീറ്റർ അല്ലേ അത് ബിയറിംഗ് ഡയമീറ്റർ അല്ല നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് പിൻ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ക്രാങ്ക് പിൻ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ എനിക്കത് ഫണ്ടമെൻ്റലി അതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വേണേൽ ഡേറ്റ ബുക്ക് പോളയും പക്ഷേ ഡേറ്റ ബുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതാണ് എന്ത് എൽ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരുന്ന ആരാണ് ക്രാങ്ക് പിൻ ക്രാങ്ക് പിന്നിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുവാ എന്തുവാ ഇതാണ് ബിഗ് എൻഡ് അതായത് ക്രാങ്ക് പിൻ ഇടുന്ന ഹോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബിയറിംഗ് ഇടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സോ ഇതിനകത്ത് ഈ ഹോളിനകത്ത് എന്തോ ഇടും ഒരു ബിയറിംഗ് ഇടും കണ്ടോ ഈ ഹോളിനകത്തൊരു ബിയറിംഗ് ഇടും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ക്രാങ്ക് ഇടുന്നത് അതായത് ഈ ബിയറിംഗ് ഈ ഹോളിനകത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹോളിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു ബിയറിംഗ് ഉണ്ട് അതിനകത്തുമാണ് ക്രാങ്ക് പിൻ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ക്രാങ്ക് പിൻ സോ ക്രാങ്ക് പിൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ക്രാങ്ക് പിൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് വരും ബിയറിംഗ് വരും അതിൻ്റെ വെളിയിലാണ് ഈ ഹോൾ വരേണ്ടത് സോ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഇരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ക്രാങ്ക് പിൻ പ്ലസ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഈ ബിയറിംഗ് അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും കാണാം ഇവിടെയും കാണാമല്ലോ രണ്ട് വശത്തും വരുന്നില്ല ബിയറിംഗ് സോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഓഫ് ബിയറിംഗ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിംഗ് വോൾ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും പ്ലസ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായി ഇനി എന്തോ വരുന്നേ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ബോൾട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് ഇവിടെയും ഇങ്ങനെയാണ് ബോൾട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ബോൾട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോ ഇനി ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഈ വാൾ വരെയുള്ള ഈ ഇതിനെയാണ് അലവൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്ലസ് അലവൻസ് പ്ലസ് ഇനി എന്താണ് ഈ നടുക്കുന്ന ആക്സിസ് വരെ വരാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബോൾട്ടിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെയും ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ റേഡിയസ് വരും ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ റേഡിയസ് വരും റേഡിയസ് പ്ലസ് റേഡിയസ് ഇസിക്കൽ ടു ഡയമീറ്റർ ഇസിക്കൽ ടു ഡയം പ്ലസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഏറ്റവും ലോജിക്കൽ ഓക്കെ ചിത്രം എടുത്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഈ അലവൻസിനെ ത്രീ മില്ലിമീറ്ററിന് അസ്യൂം ചെയ്യാം എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഈ തിക്നെസ് ഓഫ് ബിയറിംഗ് ഷെല്ലും ത്രീ മീറ്ററിന് എടുത്ത് ത്രീ മില്ലിമീറ്ററിന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതും ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഇതും ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സോ ഇസിക്കൽ ടു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ക്രാങ്ക് പിൻ ക്രാങ്ക് പിൻ ഡയമീറ്റർ എത്ര ഡി സി മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സി ഇസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു തിക്നെസ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ബോൾട്ട് ഡയമീറ്റർ ടെൻ അതായത് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഐ എഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ എത്ര ഇവിടെ കണ്ടു നയൻ ഫോർ നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു നയൻ
cross section the rectangle the rectangle the i value moment definition on b h cube by 12 small b h cube by 12 the idana b idana hello sorry idana b idana h is equal to sigma cap in the stress value of sigma cap 80 80 divided by uh, y y and h by 2 this is another assumption small b this assumption is mandatory. All the text you follow is there. But practically, one value is there. Then, you guys follow that. You guys can mark it. That is very important. So, what are we doing? What are we doing? This cross section. This is small b. This is t. This is small b. This is what we are doing. We don't have the ratio. But if you look at the ratio, this is small b is equal to this small b is equal to this pin length. That is our crank pin. Our crank pin is length. This crank pin is length. That is equal to this. That is practically impossible. Because the crank pin is working. The crank pin is getting here. No. The crank pin is fitting. The crank pin is Tadi mana? Dengan ini ada crank pin fitting ada. Crank pin fitting ini orang ni crank. Ini working ini orang ni pin ini ada dua orang ini beli kerana. Ingin ini beli kerana ini faham tuan. Nama kita connecting crank ini kundi fitting. Ansel ayo. Ada ada pin ini ingin ini nama kita beginning kerana ini portot kerana. Kanda beginning kerana ini portot kerana. Sehi nama kita pun jam bondan orang ni ini beginning ini ini bidtum ini lengthum same dan asyik jim. Adi practically orang ini boleh buat lah. Orang ni ini pin ini ada agak teri kerana. Aduh, di kelim possible lah. Orang kecil itu orangnya possible lah. Possible lah, orangnya orangnya itu parki jangan baca tu lah. Okay, aduh, anda ini reality. Aduh, ini length is equal to ini bintang. Angin elak kerang itu parki nol. Okay, pasal elak test itu orang ini ni terdekat. So, nihgal awal ikut apa ni? Yang ini kari parni orang mana ulu? Apa, nama ini perindu ini B is equal to L C. Itu orang ini ni terdekat. Assume. Okay, apa orang ini L C level yang kalau dia orang mumpung mumpung kantor jenar L C level. L C level yang orang ni. 58 nam. So, ini berapa? Ini B kita berapa? Nama kita itu berapa? 58. Jangan ada yang tidak. B kita mati. Awal itu berapa? 58 itu berapa? Ini H cuma terlalu lama. 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 Ini H cuma terlalu apa BC ni value ni? BC ni sekitar tu orang 58 millimeter. But design orang ni dimension sangat luar biasa. Dua dimension sangat luar biasa. Actually, kita design tu orang tu. Paksa, kita ni cerita ceri orang ni cekik ni step orang tu. Whipping stress kan luar biasa. Tapi, kita ni design stress ni kalau tu korang orang ni, kita ni cerita design correct orang. Adil last step orang, adil simple step orang. Adil orang ni complexity orang ni ulah. Itre ini video ni length orang ni kau orang ni ni kerja. Itre ni length kau orang ni ni kerja. Jangan itre ni brief orang tu explain jadi orang ni deep orang tu explain jadi orang ni. Ini video hanya untuk anda. Adakah video ini akan anda lihat? Video ini adalah untuk anda. 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 Video ini adalah ini orang yang ayam step pun dia number tu yang dilanding lagi dia amati whipping stress step six anam doh whipping stress okay whipping stress tu kandu dia ni aite, nama le whipping stress ketiu itu ada choice cara anda zaman ayam answer kiri whipping stress ni mark parane ti la, adanya orang markam whipping stress ni mumbai orang orang ke divide itu berdaya kuana whipping stress kandu dia ni ayam mark ram parane ti la, paksa ninggal tu kandu dia diri kiri Aduh, kalinya orang orang kaki kosmetik pun orang kaki alat ini itu orang orang kanan berbanding orang tuilah. Selepas ayat alat ini itu orang whipping stress ni mar kadi itu ni orang. Ini ayat parah ni tulen ni boleh whipping stress kan dia beri kita. Karena ini cerita tu mungkin seri orang cekian agak orang lebih beri whipping stress kan dia beri kita. Ini adalah nama kita crank connecting orang ini nama asing cerita stress ni kalau korang orang kita ni, nama cerita ni sangat safe kan. Alangkah ni fail. Suppose ni kalau pergi sekitar otton time ni ada congested ada orang orang tough situation mana matram ini step cerita ni. Alangkah ni orang pergi tu ini. 
ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ നയൻ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഡി വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കും സിഗ്മ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ഇക്വേഷൻ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ചുമ്മാ പറക്കിയിട്ടാൽ മതി സീക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡബ്ല്യു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളിയം നമുക്ക് ആൾറെഡി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എന്നാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് അറിയണോ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളിയം അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ജി ബൈ വോളിയം മാസ് ബൈ വോളിയം നമുക്ക് ആൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് റോ അപ്പോൾ റോ ഇൻറ്റു ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ റോ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഏരിയ ഏരിയ എ എന്നെ ഏരിയ ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ ഐ സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലവൻ ടി സ്ക്വയർ അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇലവൻ ടി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇലവൻ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലാണോ സ്റ്റെപ്പ് ടൂയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലുണ്ട് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ സോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ എസ് ബൈ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ നയൻറ്റി ബൈ ടു എൻ സ്മോൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര തേർട്ടി ആണോ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നാൽ തേർട്ടിന്ന് വരും തേർട്ടി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ആണ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബൈ വൈ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം ബൈ ഐ സിക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ വൈ എന്നല്ലേ തെർ ഫോർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ബൈ വൈ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഈ ഐ അങ്ങപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഈ ഐ ബൈ വൈ ആണ് സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ഇസഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ബൈ വൈ അപ്പോൾ ഐ ബൈ വൈ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഐ ബൈ വൈ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഐ എർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒമൻ്റെ ഫിനേഷ്യ ഐ എക്സ് എക്സ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ബൈ വൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ബൈ വൈ എന്ന് തന്നെ എഴുതിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതാം ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഐ ബൈ വൈ ഐ എക്സ് എക്സ് എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ഐ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ വൺ നയൻ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു സോറി 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 എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ടി തേർട്ടി ഫൈവ് സിക്കൾ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇസഡിന് അപ്പം നമുക്ക് സിഗ്മ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും സിഗ്മ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സിഗ്മ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്നാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ അസൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി